сегодня с вами Настя Гришина из Positive Technologies. И мы в эфирной студии поговорим про очень интересную тему, как подготовиться к запуску программы Bug Bounty. А сегодня со мной эту тему будут обсуждать классные эксперты. Мой коллега Дима Ким. А он отвечает у нас за продукт стендов 365. А Лука Сафонов. Он отвечает за проект BugBounty.ru. А Саша Хамитов. Он а, из компании Wildberries и недавно как раз на нашей площадке а, стендов 365 запускал программу, свою программу BugBounty. И <coughs> Леша Гришин, он независимый эксперт, но у нас есть информация, что он отвечал за запуск программы BugBounty ВК. Вот. И а, по плану у нас а, будет обсуждение двух больших блоков. А, в первом блоке мы обсудим... А, как вообще запустить классическую программу BugBounty. А, ну, то есть просто как вывести какие-то отдельные системы компании а, для того, чтобы все а, эксперты по кибербезопасности могли искать мне какие-то отдельные уязвимости. И <coughs> ближе к концу программы мы порассуждаем на тему, насколько сложно вообще запустить а, программу BugBounty в рамках всей инфраструктуры компании. То есть когда мы уже будем говорить не о поиске каких-то там отдельных уязвимостей в отдельных системах, а о том, как, может быть, можно попробовать реализовать какие-то там критические для бизнеса недопустимые события в рамках там всей инфраструктуры, и можно ли для этого привлекать экспертное сообщество специалистов по кибербезопасности для вот как раз анализа и выявления таких проблем. Ну, давайте вернемся к началу и попробуем составить такой вот прям для любой компании простой чек-лист, как... Правильно подготовиться и понять, что ну, вот, компания готова там, вывести какие-то отдельные системы на бакбаунти. И первое, что я бы хотела обсудить, это, наверное, вопросы а, бюджетирования и финансирования. Ну, потому что бакбаунти же это, ну, понятно, что не бесплатная история уже как минимум предусматривает а, выплаты а, экспертам за найденные уязвимости. Ребят, давайте вот так вот посидим и подумаем, как правильно сформировать <coughs> бюджет а, для запуска программы бакбаунти и его функционирования хотя бы на год. И, наверное, я не знаю, с этим вопросом сначала я бы хотела обратиться к Леше. Леш, а, давай вот подумаем, что нужно учесть компании в... в в том, чтобы сформировать этот бюджет. Ну, понятно, что заложить какие-то деньги на выплаты. Может, что-то еще? И как, может быть, правильно рассчитать эту сумму? Для того, чтобы посчитать бюджет на бакбаунте, нам нужно представить примерно, какое количество уязвимостей и какого типа мы хотим. А стандартно считают от самой большой траты, там, от самой дорогой уязвимости. Потом вы пропорционально оцениваете, сколько именно процентов вы хотите от самой дорогой уязвимости заплатить за какую-то именно конкретную а, уязвимость. Там, допустим, XSS для вас в 10 раз менее важна, чем RCE. Это, опять же, это условные цифры. Mm -hmm. И рассчитывать эти пропорции. После того, как вы сформировали пропорцию, пропорциональную стоимость, надо понять, в какое количество вообще уязвимостей мы целимся. Понятное дело, что количество уязвимостей это будет достаточно динамическая история, но есть там какое-то более-менее адекватное распределение, что там критов примерно из 100% полезных багов выходит где-то процентов 5, а крит, которые не критически, но очень важные, и задачи, которые имеются вот medium и high, там срочного фикса, их процентов 20, а все остальное вот где-то процентов... 75 уходит на обычные задачки, которые непосредственно нужны для того, чтобы хакеры что-то сдавали, были заинтересованы в программе и с ней работали. Уже по этому пропорционалу можно посчитать, сколько это будет стоить. На самом деле здесь было хорошо и красиво нарисовать с графиками и какими-нибудь товарщетными табличками. Я обязательно когда-нибудь это сделаю, вот. но сейчас на пальцах я примерное распределение так рассказал. После этого мы считаем, сколько это будет стоить в год. И стандартно, когда программа только выходит, она тратит больше денег, потому что хакеры активно ее исследуют. Поэтому, если бить по кварталам, я бы на первый квартал закладывал процентов 40 бюджета, а на остальные по 20, тем самым сформировал сто процентов бюджета на весь год. Окей, okay, поняла. А, смотри, Саш, вот ты говорил, что как раз а, недавно Wildberries а, вывела свою программу BackBounty на нашей платформе Standalf 365. А, можешь тоже поделиться своим опытом? Ну, прикидывали какие-то бюджеты, а, когда, а, собственно, планировали, ну, проводилась эта активность по планированию запуска программы? А, да, на самом деле, вот история с запуском, мы запускались там на ивенте Standalf Hacks, 
и запуск в рамках такого режима позволяет оценить, сколько денег на бакбаунте в течение года компании примерно понадобится. То есть ага. в рамках ивента, в рамках двух недель мы заложили там определенную сумму, посмотрели, какое количество исследователей у нас там приглашено, какое количество уязвимостей они нам могут сдать, оценили. В целом, там, ожидания у нас совпали с тем, сколько проблем нам нашли и принесли. И теперь мы готовы как раз масштабировать цифру, которую изложили на эти две недели, аппроксимируя ее на год и рассчитывать уже бюджет на целый год. Угу. Вот, то есть это как раз такая хорошая история, чтобы попробовать прикинуть сумму на долгий период. Окей. Okay. А, у меня тогда сразу возникает следующий вопрос. Вот более-менее с тем, сколько денег закладывать на уязвимости и как там правильно посчитать ну, вот эти пропорции, количество, мы определились. А, возникает сразу, ну, такой прям сразу логичный вопрос. Ведь а, ну, программу Backbounty можно публиковать разными способами. Можно публиковать самостоятельно, а, используя а, СМИ там, и публичность, ну, известность компании. А можно использовать ну, специализированные площадки, которые уже достаточно ну, в таком приемлемом количестве больше одной штуки стали появляться в России, и, соответственно, возникает вопрос, ну вот у любой компании, как правильно это сделать, опубликовать а, самостоятельно и попробовать собрать экспертов вокруг этой программы Backbound или использовать специализированные площадки. И, наверное, вопрос будет к Луке, Лука, а, смотри, как вот, ну, учесть вообще, как правильно публиковать программу, и нужно ли закладывать ну, какие-то расходы на эту публикацию. Ну, явно же, как бы, это тоже не бесплатная история с тем, что площадки берут какие-то комиссии. Самый... Простой вопрос размещения бакбаунти у себя – это размещение файла security.txt в корне сайта с контактами security team. И все, и, в принципе, ждать, пока вам напишут, и потом как-то благодарить. На самом деле, селф-хост программы, они работают, работают в основном с достаточно крупными компаниями, и то к ним достаточно много вопросов. Например, тот же Яндекс, достаточно много нареканий бакхантеров к неправильному триажу, к неправильному рассмотрению багов, к очень долгому рассмотрению багов. И, к сожалению, и вендор, и владелец площадки в одном лице, в лице Яндекса, может позволить себе ну, любые условия выставлять бакхантерам. Что касается сторонних площадок, вот мне как площадке невыгодно не бакхантеров, скажем так, <coughs> ну, поощрять, да, и не холдеров, потому что я тогда либо лишусь клиентов, либо лишусь бакхантеров. Я еще хотел немного вернуться к предыдущему вопросу mm -hmm. по стоимости. Я могу сказать практически конкретные цифры, которые коллеги подтвердят. Ну, кроме Алексея, потому что там достаточно большой скоп и разрыв. В первый месяц приносит от 20 до 60 багов в первом месяце в компании при средней стоимости уязвимости критичной до 500 тысяч рублей. То есть при таких бюджетах приносит 20-60 уязвимостей, потому что у нас конечное число все-таки бакхантеров, их тоже там не так много. Что касается планирования бюджета, из этих, ну это уже принесенных уязвимостей, 5-10% это крит, критичной уязвимости. Там процентов до 30 это средняя, остальное все это мелочь. То есть вот можете такой... И снижение дальше идет первые 2-3 месяца на 10-15% ниже. И дальше потом у вас будет плата спокойствия, пока вы не поднимете выплату за уязвимости еще выше. Угу. Вот приблизительно по этим цифрам можно считать, это будет биться по среднестатической программе практически по любой. Я думаю, у вас такие же цифры вышли. Да, цифры примерно такие же, они у всех. Где-то полезных, критичных и вот самых интересных, вкусных отчетов, их до 30%. Всегда все охотятся на бакбаунти именно за критами и за хай уязвимостями. Но для того, чтобы были крутые криты, должна быть и всякая мелочь. И вот мелочи 70% плюс. Окей, okay. я поняла. Но и... опять же, вы не совсем деревянная программа ВК, потому что у вас очень высокие выплаты. И туда очень много сдают именно из-за того, что вам до, до порядка 4 миллионов за уязвимость. Три угу. и а, 6 было, ну, когда я работал. Да, да. Также Яндекс э, в недавнее время, они, у них было 10 лет их собственной программе как раз, они очень много новых исследователей привлекли тем, что они сделали X10 по выплатам. Угу. То есть вот в этот месяц празднования программы Backbound Яндекс, они сделали их 10 и действительно очень многие успели, попали, получили достаточно крупного вознаграждения, там 50 тысяч долларов и выше за, скажем так, ну, те баги, которые раньше они, может, не пошли даже сдавать. Okay. Я даже могу дополнить коллегу, 
сами Яндекс рассказывали, что максимальная выплата у них составила в процессе празднования 12 миллионов. Это максимум, который они заплатили за уязвимость. Ну и да, это идеальная комбинация, когда мы делаем и пиар, и непосредственно увеличиваем вознаграждение. Потому что есть три момента, за которыми охотится исследователь. Это хорошие отношения, большие деньги и э, понимание, где и что, как искать. Это пиар и рассказ про бакбаунт программы. Mm -hmm. Да, здесь еще добавлю, что ну, в целом, когда выбираешь, где запускаться, нужно ориентироваться на три вещи. Первое – это там, что бакбаунти платформа она решает проблему взаимодействия с исследователями, она дает удобный канал взаимодействия как исследователям с командой продуктовой, так и там, продуктовой командой с исследователями. Также предоставляет там, удобный интерфейс для выплат. То есть если там, вы сами не можете, допустим, осуществлять выплаты, то вам довольно-таки будет сложно запускать свою хост программу. Ну и третье, такое самое основное, мне кажется, Багбаунти площадка предоставляет пиар и довольно-таки большой поток исследователей, которые могут э, вот эту программу запущенную проресерчить. То есть если вы вот эти все три задачи SelfHost можете у себя решать, то в целом можно как раз запускать и свою SelfHost программу. А так в целом... Э, Нужно выбирать, вот как раз исходя из трех вот этих вот задач, можете ли вы их делать или нет. Саша, я тут с тобой чуть не соглашусь. Вот у, у хостес программ у них есть такая небольшая проблемка. Она заключается в том, что и человек, который будет решать спор, и непосредственно контора, которая платит деньги, это одни и те же люди. А в случае, если мы делаем эту историю на стороннем бакбаунте программы, у нас некий третейский судья в виде бакбаунти платформа выступает. Как раз то, о чем говорил Лука. Именно к нему можно обратиться и решить какой-то вопрос. Здесь нет заинтересованности а, либо в вендоре, либо в хакере. Это ну, такое равновесие, которое нужно поддерживать. Я думаю, Лука со мной согласится. Я только понял, да. Смотрите, ребят, сразу вот еще возникает вопрос, вот обсудили достоинства, недостатки каждого способа размещения. А что вообще думаете по поводу того, чтобы использовать и площадки, и самостоятельно ну, программу хостить? Вообще такое практикуется? Или, ну, как бы это какой-то, ну, как будто бы не самый лучший способ, и лучше какой-то, ну, с одним способом размещения определиться? Мне кажется, довольно-таки хорошая история иметь там и селф-хостить программу, и запускаться на сторонней площадке. То есть, допустим, в Wildberries мы ровно так и делаем. Uh, и мы используем там, ресурсы там, площадки в качестве привлечения хакеров и там, до этого, допустим, имели возможность платить исследователям через свою платформу. Вот это комбинируем и пробуем сейчас как раз понять, в какую сторону нам стоит лучше двигаться. То есть, ну, типа, можно там оставить это комбинированно или выбрать, ну, там, сосредоточиться на чем-то одном, да? Ну, типа того, да. Окей. Okay. Ну вот как бы про площадку вообще было много сказано, что ну, у площадок там много плюсов. Дим, а можешь рассказать вообще еще, ну, чтобы наши слушатели понимали, сколько им денег нужно закладывать, если они не хотят сделать селф-хост программу, они, короче, хотят размещаться на площадке. Там же явно есть какие-то сервисные сборы и так далее. То есть, ну, mm -hmm. как-то это же важно для формирования yeah. бюджета учесть. Uh, смотри, вообще, в принципе, ну, там, ты, ты говорил про селф-хост, это программы, селф-хост, это программы, они, там, понятное дело, у тебя там срезаются косты на разработку, там, каких-то mm -hmm. лондосов, удобные платформы, там, и прочее, потому что у тебя есть много каких-то удобных инструментов внутренних, наверное, вот, про них не скажу, я, честно, мало понимаю про селф-хост mm -hmm. истории, вот, про нашу платформу, если говорить, то... Там, ты спрашивал там, про, бю про бюджетирование, как это вообще все примерно выглядит. А, самая, простая, а, самая простая схема, она всегда выглядит так. То есть у тебя есть некая подписка, которую ты платишь за год, и у тебя есть еще комиссии с вознаграждений, ну, то есть, которые забирает площадка, потому что она оказывает тебе услуги по выплатам там, ну, и так далее. Вот. Это, там, наверное, самая простая схема, как это выглядит. А, если говорить про там, сколько денег тебе нужно, наверное, все будет сильно зависеть от скопа. Вот если у тебя скоп там, большой, как у Вики, Окей, okay. наверное, это будет много, и Леша там, не даст мне соврать, что там, от 5 миллионов тебе нужно иметь для того, чтобы в эту всю историю впрыгивать. А если говорить про компании меньше и с гораздо меньшим скопом, я думаю, вполне может где-то миллионов три уложиться, вот, все вместе. 
Угу. Это ну, вот, цена за размещение программы на ну, год на площадке. Слушай, там у нас есть гибкое как бы, ценообразование. Угу. Вот, мы это с каждым заказчиком обсуждаем, потому что э, у всех есть свои специфичные запросы. Вот, то есть э, есть и специфичные запросы к самому функционалу платформы. Да, мы вместе с командой разработки это все доделываем. Вот, а есть еще и там, условия там, с точки зрения, что некоторые заказчики говорят, а я там буду сам делать выплаты, поэтому давай передоговоримся. И, в общем, получается так, что пока на текущий момент мы индивидуально со всеми пытаемся согласовывать условия, чтобы заказчикам было комфортно на платформе у нас. Отличный подход. Можно добавить? Давай. Тут как раз таки еще и добавляются нюансы в плане открытой или закрытой программы, кто делает триаж, вот, в стоимость входит. Угу. Вот, потому что, опять же, открытая программа – это и пиар-площадки, само и больше возможность привлечь бэкхантеров. Закрытая – это такая некая лотерея. Там, заказчику может быть недостаточно бакхантеров. Я хотел пример привести, что не все про деньги. У нас, например, есть опыт поддержки. Ну, тут рекламы никакой не будет. Про проект «Бессмертный полк». Он у нас хостится бесплатно. На нем нет никаких выплат. Но, тем не менее, порядка, по-моему, около сотни багов туда сдали чисто вот за спасибо. Здорово. Кстати, по поводу спасибо, дайте тоже вклинюсь. На самом деле, не все хакеры ищут деньги. И вот именно, что заработать денег и непосредственно сразу этих денег а, получить и потратить их куда-то. Есть хакеры, которые делают это просто за спасибо. Есть те, кто после получения выплат перенаправляют их в фонды, детские дома и просто тратят на благотворительность. У них есть основная работа, а бакхантинг для них это некое хобби, некая такая возможность себя подсвечивать внутри комьюнити, рассказывать о том, что они нашли, как они что-то происследовали. Деньги не оттуда перераспределяют на благотворительность или вообще, в принципе, охотятся за спасибо. Поэтому деньги – это важно, да, это момент привлечения, да. А, нужно ли хакеру только деньги, другим способом его нельзя привлечь? Нет, это не так. Хакер придет, если ему это будет интересно. Да, и понятно. не придет, если ему не интересно ни за какие деньги. Еще есть небольшой нюанс. Хакеры иногда считают себя недооцененными и отказываются от денег в пользу благотворительности, и по этой причине в том числе. Ему пишут выплату 10 тысяч рублей, он пишет, как 10 тысяч, почему, да заберите, да засуньте их себе там и так далее. Начинают его... помогать, что, да, но вот хочу предупредить всех этих мамкиных хулиганов, помогателей и так далее. Мы хоть и являемся там конкурентами, но я имею в виду площадки, платформы, мы все плюс-минус общаемся, и если вы будете хамить или угрожать клиентам, то вы будете забанены, я думаю, на всех российских площадках навсегда. Ну, отлично, столько сразу важных да. я подняли. Ну, мне больше всего, конечно, понравилось про благотворительность. Я просто как-то даже, ну, раньше с этим не сталкивалась, не задумывалась об этом. Ну, прикольно, что у нас э, в нашем хакерском комьюнити столько таких, э, ну, добрых людей, которые как-то думают не только о своей личной прибыли. И я бы сразу хотела поднять еще следующий важный вопрос. Вот мы определились с бюджетами. Мы понимаем теперь, ну, сколько примерно денег нужно, чтобы там в течение года запустить и поддерживать программу. И возникает как бы следующий вопрос. А какие специалисты вообще должны быть в штате компании, чтобы, собственно, эту программу, ну, в течение вот этого года поддерживать в рабочем состоянии? То есть, ну, понятно, что там есть разные аспекты, там, кто будет проверять там эти отчеты, площадка там, или там, если self-host историю, то там какие-то, ну, специальные люди нужны. Давайте вот на эту тему просуждаем, чтобы понять, какой штат нужен людей, чтобы, ну, в течение года программа по баунти работала и работала успешно. Сейчас Алексей скажет, 300 человек надо. На самом деле, давайте там, если посмотрим на ту же самую команду ВК, которой я раньше был, там у нас по факту три человека за бакбаунти отвечало. То есть не очень много, но этого хватало. У нас были тряжеры, были выплаты, у нас была построенная система. Очень важно бакбаунти запускать не просто там на голые предприятия, а после определенных моментов, которые были выполнены. То есть если у вас уже есть построенная практика исправления уязвимости внутри команды, внутри там, компании или внутри какого-то конкретного юнита, запускать туда бакбаунти можно. Вы понимаете, с кем коммуницировать, как они это будут исправлять, сколько времени на это потребуется. И это не тратит какие-то дополнительные ресурсы, а команде разработки так бы и так пришлось фиксить баги, а админам перенастраивать сервисы. Поэтому я здесь не считаю новых людей, которые появляются. Возникает вопрос, 
нужно ли нам дополнительно к этой истории иметь каких-то людей, которые будут постоянно им напоминать. Неважно, как это будет сервис, менеджер, это там проект, там овнер или кто угодно, кто ходит и постоянно пропинывает людей. Если ваша команда может без этого обойтись, это хорошо, это минус человек, вам будет проще. И возникает тогда вопрос, а кто вот сейчас занимается безопасностью и анализом? Потому что просто найти багу и подтвердить ее, этого недостаточно. С багой нужно именно отработать. То есть нужно понять, где она, разобраться, тиражируется ли она в других сервисах, или это прям единичный момент, где она встретилась. После этого нужно придумать ее фикс. Не всегда фикс можно сделать просто усилиями одного специалиста по информационной безопасности. Иногда требуется привлечь разработчиков или админов, обсудить это дело, правильно написать и потом уже проконтролировать. Вот эта вот а, история с триажом и внутренним менеджментом бакбаунти программы – это а, разная история. И даже если у вас внешний триаж, хотя бы один-два человека, которые будут контролировать внутренний процесс, вам все равно потребуется. Угу. Понятно. Ребят, есть что-нибудь дополнить по этой теме? Здесь на самом деле еще добавлю, что чтобы бакбаунти программа в целом могла там запуститься, эффективно существовать, нужно, чтобы были люди, которые эти найденные ошибки будут исправлять. Просто не во всех компаниях есть своя собственная разработка, многие там пользуются консалтингом, да, дают разработку на аутсорс, и в таком случае будет гораздо сложнее. Согласен. Mm -hmm. Но... Прям соглашусь, это очень-очень да. сильно удлинит да. трек. Да. Там то, что обычные внутренние разработчики фиксят за три дня, а разработчики удаленной команды фиксят за две недели. А в это время не несут дубли, и бакхантеры недовольны. Ну, это понятно, конечно. Вот это задерживается. Есть еще важный момент, хотел дополнить тоже как раз-таки про количество людей. Площадки, с одной стороны, как раз-таки темы ценны, что они могут предоставлять дополнительные услуги, те, которые будут разгружать твою команду. Потому что понятная история, есть как раз-таки, вот Лука сказал про дубли, дубли, будут еще куча всяких разных мусорных отчетов, которые тебя будут засыпать, и это прям хорошая помощь со стороны площадки, которая может ну, как раз-таки первую линию такую оказывать и разбирать все эти отчеты, чтобы команда получала только валидные отчеты, с которыми уже можно прям идти в работу. Но это вопрос, опять же, вот эти процессы, это вообще зрелость компании к тому, чтобы начать бакбаунти. Вот надо перечислить там несколько факторов, условно. Последние пять отчетов по пентестам пустые. У нас есть система дефектовки. У нас есть э, команда, и время этой команды на бакфиксинг, и который будет постоянно сыпаться. У нас есть автоматизации и есть команда безопасности, которая будет собирать дополнительные бенефиты с того, что вас постоянно ломают или пытаются сломать, будут найдены внутренние команды достаточно много проблемных мест, которых тоже надо будет разгребать. Вот. У вас будет достаточно большое количество событий по информационной безопасности, которые надо будет разгрести. Это шум, это не шум, и те, которые остались, соответственно, их еще разделить на по степени критичности, там, бомбакта, какие в первую очередь там правим, какие во вторую, чтобы это, грубо говоря, там, патч-менеджмент не привел к еще более худшим каким-то последствиям и так далее. Соответственно, почитать все эти пункты, ну и, соответственно, деньги на привлечение все это. Если у вас все это есть, то как с ремонтом? Умножайте все на полтора, а лучше на два. Еще раз посмотрите, и тогда запускайтесь. Отличный вот, совет. Хочу Луку дополнить. Еще внутренняя команда нужна, чтобы собирать низковещащие фрукты. То есть те баги, которые можно найти быстро сканерами, поправить и а, убрать, их вообще лучше не допускать до бакбаунки. Во-первых, они съедят много бюджета, а во-вторых, они принесут большое количество дубликатов для хакеров. Это очень плохо, это негативно настраивает в самой программе, поэтому иметь какие-то сканеры, иметь какую-то команду, которая уже убирает уязвимости, находящиеся автоматически, тоже прям must have. Это прям та вещь, без которой ну, от дубликатов действительно будет негатив больше, чем пользу. Отлично. Ребят, давайте еще один вопрос попробуем успеть поднять. Вот а, мне интересно, когда а, мы хотим вывести какую-то, например, отдельную систему на бакбаунте, а, как вы думаете, а, в каких случаях лучше выводить, а, ну, отдавать на растерзание исследователям тестовую систему, а в каких случаях прям ну, отдавать прод? Это ну, как бы тоже важно и как будто бы тоже нужно учесть заранее перед запуском программы. Это вот. очень спорный вопрос. Да. Это Перевар, прям макси да. максимально спорный вопрос. Ну, давайте вопрос. просуждаем. У нас еще есть. Тут, чуть -чуть наверное, меньше, у каждого будет минуты, свое мнение. Времени. Но я всегда был за то, чтобы выводить именно прод, 
выводить реальную систему, выводить реальные данные. Потому что хакер будет ломать твою реальную систему. Он не будет трогать твою тестовую систему, не будет входить в положение, что там что-то где-то недонастроил. И, скажем так, репликация реальной системы и тестовой системы, она явно стопроцентной не будет. Будут какие-то допущения, будут какие-то минусы, будут какие-то ограничения. Лучше отдавать тест, но если мы понимаем, что... То есть лучше не отдавать тест, mm -hmm. лучше отдавать прод. Если мы понимаем, что в проде что-то из этого тестируется, то вот то, что тестируется, убирать в out of scope, ну, то есть это неоплачиваемое вне скопа. Если найдете, то мы, соответственно, за это не заплатим, только спасибо скажем. А все, что нам нужно, важно, перемещать в оплачиваемые исследования. Это такой достаточно спорный подход, но придерживаясь его, можно понять, где тебя реальный хакер взломал. Я вот хотел, наоборот, в поддержку, наверное, я с тобой больше соглашусь, наверное, что действительно важнее выводить именно э, продовые системы, вот, потому что в тестов, если ты выставляешь тестовый контур, то какие-то вещи то могут отработать в тестовом, но не отработать тебя в проде. И тогда получится так, что отчет тебе вроде исследователь сдал валидный, но он у тебя не воспроизводится на, на проде, и поэтому смысл от этого отчета ноль. То есть импакт, который он приносит, он нулевой. Э, с другой стороны, это так, я немного фантазирую, я думаю о том, что в тестовом сегменте хорошо бы смотрелись, наверное, какие-то промышленные системы, если ты хочешь что, ну, какой-то такой физический объект, как мы обсуждали, там, бакбаунти на постаматы, на самокаты, вот, вот такие вот вещи, там, беспилотные там, автомобили. Вот это, наверное, история больше похожа на тестовый сегмент, mm -hmm. потому что есть там некие физические риски. Вот, а так только прот, мне кажется. Смотри, да, я хотел добавить, что э, действительно надо прот тестировать, потому что э, прот за собой тащит легаси, там реальные, они а синтетические данные. Тестовая система обычно накатывается с нуля, она детственно чистая, там нет никаких артефактов, там ничего нету, ничего не покажет. Но при запуске, например, какого-то ну, нового критичного модуля, его лучше запускать при проде или в стейдже, э, но с данными, которые э, маскируют реальные данные. То есть там Иванов Иван Иванович меняется на Петрова Петра Петровича, то есть загрузить туда реальные данные, но маскировать их специальными системами, чтобы бахантер, пентестер как бы реальные данные видел. Вот именно те системы, которые только, только планируются к запуску, их, да, возможно, вот ну, в тестовом виде как-то погонять. Те, которые уже запущены и эксплуатируются, зачем мне пускать бахантеров на тестовый контур, если меня реальные хакеры ломают, ну вот, настоящий прот. Я их потом не смержу просто-напросто. Mm -hmm. Поэтому только прот ломать, поэтому, говорю, тут надо иметь остальные фаберже, чтобы и программу запустить, как говорится, и команда, чтобы ждала. Я говорю, тут больше не то, что там хакеры, не хакеры, тут больше, говорю, стресс для самой команды, потому что ломать будут круглосуточно, и вот Алексей, наверное, не даст соврать, и будут прилетать от собственных безопасников какие-то, ну, назовем это, приколы, которые нашлись во время того, пока их там бакантили. Соглашусь с коллегами, здесь еще на самом деле есть один нюанс, если мы выкладываем какие-то тестовые стенды для тестирования, то это потенциально тоже расширяет поверхность атаки на организацию, потому что зачастую там какие-то мисконфиги на тесте бывают такие, что там на проде их нет, а на тесте там как-то что-то сделали, и в итоге там злоумышленники могут проникнуть в инфраструктуру как раз именно через тестовый контур, а там в тестовом контуре, например, продовые данные те же лежат, и, соответственно, доступ к ним уже будет сильно проще. А, тестовый контур, мне кажется, стоит там, использовать в тех случаях, когда есть там интеграция с другими э, смежными системами, особенно сторонними системами, потому что если вы там делаете B2B продукт, э, который в том числе интегрируется с, э, там, э, с вашими там какими-то партнерами, то выводить его с коуп а который будет аффектить ваших партнеров, это довольно-таки тоже опасно. А, и как-то как замокать вот эти вот интеграции на тестовом стенде, вот их можно и там в целом выводить тогда уже в таком виде. Давайте я тут в конце еще добавлю про минусы прода. Вот непосредственно все, что сказали, это все действительно здорово, но и вывод прода есть достаточно большой минус. Потому что в части систем, которые используются, в проде будут находиться тоже реальные данные. Если есть интеграция с госуслугами, интеграция с персональной аутентификацией, интеграция с системами, которые требуют предоставить документы, неважно, что это, паспорт, права, там номер карты, это все эффективно деанонимизирует хакера, и исследователь не хочет подходить к такой проблеме, к ее решению, как правило, это дает определенный блокер. И в этой ситуации получается, что исследователя на проде оказывается меньше, нежели если бы это был тестовый стейдж, на котором 
дали бы всем вот этих условных Иванов Иван Ивановичей, и они могли бы использовать это ну, по своему усмотрению. Поэтому у прода тоже есть минусы. А, круто, когда мы можем и прод, и деф себе позволить вывести, но в этой ситуации мы должны понимать, что каждый раз, когда мы действительно выводим вот деф в среду, она сдвигает нас ближе к разработке, значит, мы сделаем быстрее фикс, значит, мы выпустим более хороший продукт, значит, мы там не затронем партнера. Это все здорово, но тут будет очень сильно зависеть от сервиса. Прод — это хорошо, но иногда и вот в этой бочке меда есть ложка лёг. Но все равно, Леш, ты же говорил, что это такой спорный вопрос, а я прям вижу тут единогласие, что как бы прод... Ну, это спорный вопрос, и... правда спорный вопрос. Ну, видишь, 4 из 4 все равно за то, что нужно выводить прод. Ребят, наше время уже подходит к концу, но я считаю, что мы очень здорово подняли кучу важных вопросов. Я надеюсь, что э, всем компаниям, которые задумываются о выводе своих систем э, ну, на бакбаунте, станет чуть теперь проще подготовиться и понять, какие им там первичные шаги нужно сделать, потому что у нас ну, фактически Лука прям чек-лист сделал, мы обсудили э, все вопросы, связанные с бюджетированием, с тем, кому как лучше размещать э, свои системы там, на площадке или делать селф-хост от программы. Ну и самое главное, э, обсудили то, э, как понять, какую систему лучше выводить на бакбаунте, прот или тест. Ну, так что я думаю, что эта информация нашим слушателям хватит а, для анализа на ближайшее время. И, ребят, я бы вас хотела поблагодарить за такую дискуссию. Прям очень здорово кучу вопросов подняли. Спасибо вам большое. Все, давайте. Будем прощаться. Пока-пока.